Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать роман Виктора Гюго «Человек, который смеется», смотрите это видео и будете знать об удивительной судьбе парня, которого изуродовали в младенчестве столько же, сколько и человек, который прочитал этот роман. Написал его Гюго в 60-х годах 19 века. События романа начинаются в 1690 году. Вся история будет происходить в Англии. Итак, представьте дружбу между человеком и волком. Человека звали Урсус, на латыни медведь, а волка Гома, на латыни человек. Такая дружба пользовалась большим успехом на ярмарках. Зевакам всегда нравилось, когда дикий зверь выполнял все команды человека. Урсус и Гома всегда были в пути. Искали новые места, где они еще не выступали. Ездили на небольшом фургоне, в нем же и жили. Волк, кстати, никогда не кусался. Пределы Англии и Шотландии эта парочка никогда не покидала. Урсус был универсалом. Лекарь, скоморох, имитатор разных голосов, гадал по руке, предсказывал судьбы, толковал приметы. Был грамотным. Настолько, что даже разговаривал сам с собой, как философ. Многие люди считали его не совсем нормальным. Ему было не то 50, не то 60 лет. Питался Урсус в основном картошкой, а в те времена картошка считалась хреновой едой. Ее давали только свиньям и каторжникам. В молодости он жил у одного лорда и был у него придворным философом. Своего друга Волка, Гома, Урсус встретил в лесу, приручил его, дал ему имя и стали они вместе зарабатывать себе на жизнь. Свой фургон друзья возили сами. Ни лошади, ни осла у них не было. На фургоне Урсус сделал различные надписи. Он написал, какие земли каким аристократам принадлежат. А еще указал права лорда. Некоторые из них интересные. Лорд всегда считается ученым человеком, даже если он не умеет читать. Он грамотен по праву рождения. Еще. Лорд, убивший простолюдина, не подлежит преследованию. Еще. Простолюдину, ударившему лорда, отсекают кисть руки. В своих надписях Урсус упомянул лорда Линнея Клен Чарли. Мятежник в изгнании имущество, земли и поместья под арестом и по делом. Этот лорд позже появится в романе. Урсус был ворчуном, он ненавидел род человеческий, считал, что человеческая жизнь отвратительна. В романе речь пойдет о компрочекосах, это бродяги, которые покупали и продавали детей, но не крали, это важно. Что же они делали с этими детьми? Они делали из них уродов, карликов, горбунов для забавы. Вначале купить, потом сделать уродом, потом продать подороже. Народ всегда нуждался в развлечениях. В средневековье одним из развлечений были уродцы. Искусственная фабрикация уродов производилась по определенным правилам. Это была целая наука. Компрочекосы с такой изобретательностью изменяли наружность ребенка, что родной отец не узнал бы его. Кто же продавал своих детей? В основном бедняки, которые таким образом немного зарабатывали, но самое главное – избавлялись от лишнего рта. Еще детей продавали рабовладельцы. Компрочекосы не только лишали ребенка его настоящего лица, они лишали его и памяти. В лучшем случае он мог припомнить, что однажды его схватили какие-то люди, затем, что он заснул и что потом его лечили. Он не помнил ни прижигания серой, ни надрезов железом. Двухлетнего ребенка сажали в фарфоровую вазу причудливой формы. Дитя росло, заполняя своим телом и искривленными костями все места внутри сосуда. 
Это выращивание длилось несколько лет. Потом вазу разбивали, и из нее выходило человеческое существо, принявшее ее форму. Это было удобно. Можно было заказать себе карлика любой формы. Король Англии Иаков II относился к компрочекосам терпимо. У него были на то причины. Он сам не раз пользовался их услугами. Если малолетний наследник стоял кому-нибудь поперек дороги, его отдавали компрочекосам. После этого он становился неузнаваемым. Упрекнуть компрочекосов в нечестности было нельзя. Они никогда не воровали. То есть покупка, продажа детей была их чуть ли незаконным бизнесом. Зато бродяг закон преследовал. Нельзя было в то время в Англии бродяжничать. В отличие от цыган, которые были язычниками, компрочекосы были ревностными католиками. В 1688 году в Англии произошла смена династий. Место Иакова II занял Вильгельм III, а вот он уже объявил компрочекосов вне закона. После этого все бродяги от греха подальше стали быстро покидать Англию. Причем, чтобы шайку бродяг не заподозрили в том, что они компрочекосы, они избавлялись от детей, подкидывая их куда попало. Много детей находили утопленными в водоемах и колодцах, а гонения на компрочекосов начались по всей Европе. Зима 1690 года была очень холодной. Одним январским вечером в заливе стояло маленькое судно. Оно называлось Матутина. На судно садились люди, они готовились к отплытию, спешили. Это были компрочекосы. Их было 8 человек, в том числе 2 женщины и один ребенок. Судно должно было отправиться в Испанию. Люди ходили с берега на судно и обратно. Они грузили матутину мешками, ящиками, чемоданами. Когда весь груз был перемещен на судно, то они отправились в море. Вот только ребенка не взяли, он остался на берегу. Сам. Зимним холодным вечером. Ни одного слова не проронил ребенок, когда остался сам. Он думал, что ему делать дальше. Трезво, расчетливо, без слез. Он жил с этими людьми. Никто из них его не любил. Никого из них он сам не любил. У него не было ни денег, ни обуви. Лохмотья едва прикрывали его тело. В кармане не было ни куска хлеба. Чтобы добраться до человеческого жилья, надо было много пройти. Мальчик даже не знал, где он находится. Ему было 10 лет. Он пошел, куда глаза глядят. Вокруг была сплошная темень, ни одного огонька. У подножия холма мальчик что-то увидел. Когда он подошел, то понял, что это был какой-то повешенный мужик. Причем уже давно. На его ногах уже мяса не было, одни кости торчали. Мальчик внимательно рассматривал труп. Он был обмазан смолой. В Англии существовал обычай смолить контрабандистов. Их вешали на берегу моря, обмазывали смолой и оставляли висеть, чтобы другим неповадно было. По трупам валялись башмаки. Хоть мальчик и был басым, но эти башмаки взять не осмелился. Когда ветер усиливался, то труп словно оживал, он дергался, извивался. Не самое приятное зрелище для десятилетнего мальчика. Потому он испугался и убежал. Бег согрел его. Он бежал, пока хватало сил. Когда взошел на высокий холм, то сверху хотел увидеть хоть какие-то признаки жизни. И вдалеке он увидел дым. Где есть дым, там есть люди. Мальчик пошел туда. Тем временем судно Матутина уходило все дальше в море. Началась снежная буря. На судне было 10 человек. Три человека экипаж и семь пассажиров. Их радость по поводу бегства быстро прошла. Погода портилась. Первым опасность понял самый старый человек на борту. Он вдалеке 
заметил синюю снеговую тучу. Хозяину судна он сказал, что совсем скоро будет жопа. «Скажи, ты раньше плавал через Ламанш? «Нет, это впервые!» «Да...» Тогда этот старик дал указание капитану, что ему нужно делать, чтобы у всех появился шанс спастись, иначе все ждет смерть. Капитан подчинился, а сам старик спустился в каюту и начал что-то писать. Он понимал, что шансов выжить у них мало, потому решил написать письмо. Первым за борт смыло хозяина судна. Вскоре на судне не было ни мачты, ни руля. Стихия швыряла по судину по волнам, как щепку. Вдали показался маяк. Кораблю без управления этот маяк только показывал, где его ждет гибель. Чудом Матутина не разбилась рифы, а потом внезапно буря стихла. Люди обрадовались, подумали, что они спасены. Ага. Матрос вышел из трюма и сказал, что он полон воды. Через полчаса судно пойдет ко дну. Во время шторма оно где-то получило пробоину ниже ватерлинии. Насоса нет, парусов нет, весел нет, руля нет, шлюпки нет, мачты нет, ветра нет, шансов спастись нет. Матутина под тяжестью людей постепенно опускалась в воду. Весь груз сразу же выкинули за борт. Старик сказал, а теперь пришло время выбросить за борт самое тяжелое, наше преступление. Последнее из них – смерть ребенка, которого мы оставили на берегу. За это мы и наказаны. Теперь пришло время покаяться. Тела мы погубим, так хоть души попытаемся спасти. Старик достал письмо, которое написал в каюте. Прочитал его всем, а потом попросил каждого расписаться под ним. Все так и сделали. Затем доктор скрутил письмо и засунул его во флягу. Закрыл ее и засмолил горлышко. Вокруг все еще была темнота. Люди на Матутине достойно приняли смерть. Никто не кричал. Вода поглотила их. Только одна фляга осталась на поверхности. Эта фляга была не обычная, а именная. Когда-то она принадлежала некому Хардкванону, который сейчас сидел в тюрьме. Мальчик боролся за свою жизнь. Он шел дальше и дальше. Вскоре он увидел на снегу след босой женской ноги. След был свежим. Мальчик пошел по этому следу. Вдруг он услышал вдалеке какой-то звук. Это был плач новорожденного. Мальчик пошел на этот звук. Сначала он заметил мертвую женщину. Мальчик быстро раскидал снег и увидел на обнаженной груди матери маленькое тельце крошечного голого младенца, посиневшего от холода, но еще живого. Это была девочка. Ей было около годика. Из всей одежды на мальчике Осталась сухой и теплой только куртка. Он снял с себя куртку, закутал в нее девочку, взял ее на руки и сам теперь почти ничем не защищенный от вьюги, держа малютку в объятиях, пошел дальше. Девочка отыскала его щеку, дотронулась до нее губами и, согревшись, уснула. За 4 часа январского холодного вечера, когда мальчик оказался сам, он встретил троих – двух мертвецов и девочку. Сам, дрожа от холода, он чувствовал, что малютке тепло. Наконец, впереди он увидел крыши и трубы. Это был поселок. Ему казалось, что все самое страшное теперь позади. Он почти бежал. Мальчик стал стучать в дома. Никто не открывал. Через мост он перешел в город, но и там никто не открывал. На колокольне пробили часы. Три часа ночи. То, что никто из жителей города не открыл дверей, можно было объяснить. В январе 1690 года только что улеглась сильная вспышка чумы. Люди боялись впустить к себе в дом какого-нибудь больного бродягу. И даже лучше было ни с кем не говорить, чтобы не вдохнуть зараженного воздуха. Мальчик вышел на пустырь, где кончались дома. Он 
не знал, как ему поступить дальше. Вдруг услышал рычание какого-то зверя. Мальчик пошел на этот звук. Он увидел фургон, из которого торчала дымящаяся труба, а внутри был свет. Оттуда вылезла чья-то голова. «Кто здесь?» «Это я. Мне холодно, и я очень голоден». «Вали отсюда!» Мальчик пошел. Вдруг человек из фургона остановил его и сказал, чтобы он заходил. Это был Урсус. Он сорвал с мальчика лохмотья, дал ему нормальную сухую одежду и отправил греться к печке. «А теперь ешь!» сказал Урсус. Мальчик не мог поверить в такое счастье. Пока он ел, Урсус ворчал и рассказывал, что он за сегодня ничего не смог заработать. Только сел поесть, как тут людоед пришел и всю его еду съел. Ну хоть молоко думал попить? Ага, молоко. Девочка, которую Урсус до этого не видел, заплакала. Как и с мальчика, он сорвал тряпье, надел сухое и напоил ее молоком. Когда мальчик поел, Урсус стал расспрашивать его, кто он, откуда и так далее. А потом постелил детям, уложил их спать, а сам с волком куда-то ушел. Утром он вернулся. Урсус ходил искать мать девочки, чтобы самому убедиться, не жива ли она. Мальчику сказал, что теперь, похоже, он обзавелся семьей. При свете дня Урсус увидел лицо мальчика. «Ты чего смеешься?» «Я не смеюсь». «В таком случае ты ужасен. Я думал, такого уже не делают». Заплакала девочка. Он взял ее на руки. Когда солнце посветило ей в лицо, Урсус понял, что девочка слепа. Появляется новый персонаж – лорд Линей Клен Чарли. Помните, на фургоне Урсуса была надпись о нем – Мятежник в изгнании, имущество, земля и поместье под арестом. И по делом. Сейчас буду грузить. Лорд состоял в партии республиканцев, когда во главе была республика. И остался республиканцем после того, как парламентский режим пал и у власти снова появился король. Карл II с радостью прощал всех лордов, которые входили во вновь созданную палату лордов. Но Линей Кленчарли, в отличие от многих других лордов, остался при своих принципах. В общем, чувак с яйцами. Не прогнулся перед монархом. Он добровольно покинул Англию. Лорд мог стать уважаемым человеком, а предпочел стать изгнанником. Так протекали годы. Так он и состарился, храня верность мертвой республике. Такое упрямство сделало его всеобщим посмешищем. Все считали Клен Чарли глупцом, ведь он потерял все, а не выиграл ничего. Он жил в Швейцарии на берегу Женевского озера. У лорда Клен Чарли был незаконный сын. Он родился как раз в то время, когда лорд покинул Англию. Потому мальчик никогда не видел отца. Он был пожом при дворе короля Карла II. Звали его лорд Дэвид Дерри Мойер. Его мать после изгнания Клен Чарли стала любовницей короля. Сын, в отличие от отца, стал ярым приверженцем монархии. Потому он пользовался уважением и при дворе Карла II, и после него при дворе Иакова II. Король Иаков назначил лорда постельничим. То есть постельничий спал в одной комнате с королем на кровати рядом с королевским ложем. Всего было 12 постельничих, и они по очереди охраняли короля. Ко всему прочему, Дэвид был красивым, высоким и храбрым воином. Вскоре стало известно, что лорд Лине Клинчарли, отец Дэвида, умер. Как оказалось, в Швейцарии лорд успел жениться. У него родился законный сын и наследник. Жена умерла при родах. Эти сведения скорее были похожи на слухи, чем на правду. Лорду было 59 лет, когда он женился, и 60, когда родился сын. Но король Иаков 
после смерти изгнанника объявил Дэвида Дэри Мойр единственным и бесспорным наследником своего отца. Король признавал за лордом Дэвидом титулы, права и преимущества покойного лорда Линнея Клен Чарли при единственном условии, чтобы лорд Дэвид женился по достижении ею совершеннолетия на девице, которая в то время была еще младенцем и которую король еще в колыбели сделал герцогиней. В общем, это была незаконная дочка короля. Малютку невесту звали герцогиней Джезианой. Вот этой-то маленькой герцогине король и пожаловал перство Клен Чарли. Она была пересой, которая ожидала своего пера. Пером должен был стать ее будущий муж. Быть пером – это очень круто. Это быть почти равным королю. Когда Иакова с трона подвинул Вильгельм Аранский, то Дэвид и при нем чувствовал себя хорошо. Ему было уже 45 лет. В 1705 году леди Джезиане было уже 23 года, Дэвиду 44. Они еще не были женаты. Обещанные друг другу они никуда не спешили. Дэвид еще не нагулялся, потому не хотел жениться. Джезиана тоже события не торопила. Дэвид ей нравился, но желала она кого-то другого. Того, кого еще не встретила. Потому любовника не заводила, не считала никого достойным себя. В общем, была девственницей. Дэвид был смелым мужиком. Он был вторым, кто стал ходить без парика. Носить только лишь свои волосы значило опуститься до уровня простолюдина. А Дэвид так и сделал. Его оскорбляли, ведь он ломал устои. Как и другие богачи, Дэвид любил развлекаться. Причем эти развлечения были далеко не безвредными. Богачи всегда издевались над бедными, потому что те не имели права за себя постоять. Они могли спокойно поджигать их дома, разбивать стекла, разбивать им носы, выдавливать глаза, заставлять женщин ходить на руках. В общем, подонки. Единственное, что хоть как-то оправдывало Дэвида, так это то, что он всегда компенсировал вред жертвам своих шуток. Дэвид хорошо разбирался в боксе. Часто тренировал боксеров, был судьей на боях. Лорд страстно любил уличные зрелища, балаганы, клоунов, шутов. Мало кто знал, но иногда он переодевался в простолюдина и любил с кем-то подраться. Джазиана об этом знала, и ей это нравилось. Королевой в это время была Анна, дочь Иакова II, а значит и сестра Джазианы. Ей был 41 год. Самая заурядная женщина. Некрасивая, толстая, глупая, упрямая, ленивая, неверная. А еще она бухала. Это не моя характеристика, это Гюго так написал. Понятно, что она недолюбливала свою сестру за то, что та была молодой и красивой, и за то, что ее жених тоже был красивым. Джазиана следила за Дэвидом не сама, а с помощью доверенного человека – Баркельфедра. Дэвид тоже следил за Джазианой не сам, а с помощью своего доверенного человека – Баркельфедра. Королева Анна следила за сестрой Джазианой и ее женихом Дэвидом с помощью доверенного человека – Баркельфедра. Первой была Джазиана. Она нашла Баркельфедра и устроила его на работу. От купорщиком океанских бутылок. Да-да, была такая должность. В обязанности Баркельфедра входило откупоривание бутылок которые море выбрасывало на берег. Он должен был ознакомиться с содержимым бутылки и в случае важности информации сообщить об этом королеве. За это он получал бесплатную казенную квартиру и зарплату. Баркельфедра был неблагодарной, злобной сукой. Как только Джазиана ему помогла, он сразу захотел ей отомстить. Зачем? Гюго пишет, чтобы отплатить злом за добро. 
Его мечтой было подвергнуть Джазиану страшным мукам. Он хотел видеть, как она корчится в судорогах на анатомическом столе, не торопясь разрезать ее живую на части. Вот больной. Он только выжидал удобного случая. Баркельфед рассчитал, что он достоин большего, что Джазиана могла дать ему больше, а дала только самую малость, потому ей нужно отомстить. В те времена кораблекрушения были часто, и часто люди, терпящие кораблекрушение, писали послания и закупоривали их в бутылки. Потому Баркель Федра получал много бутылок. Много это в среднем одна бутылка в неделю. Что люди писали? В основном это были завещания, прощальные письма родным, сообщения о хищении груза и других преступлениях, совершенных в море дарственные записи в пользу короля и так далее. Главной целью Баркельфедра был доступ к королеве, а именно должность от купорщика ему это позволяло. Теперь вредить другим стало легче. Этого он и хотел. В очень короткое время Баркельфедра прочно обосновался при дворе. Джазиана ему так доверяла, что дала ключ от своей спальни. Вопрос а зачем? Но тогда это было в тренде давать ключи от своих покоев кому-то еще. Потому ключ был еще и у Дэвида. Этот ключ был одновременно отспален в двух дворцах Джазианы в Лондоне и в Виндзоре. Для начала Баркельфедра хотел четко понять, как королева относится к своей сестре. Со временем он понял, что старая королева завидовала молодости и красоте незаконорожденной Джазианы. Теперь нужно было придумать, как же ей отомстить. Тем временем Дэвид иногда проводил время с Джазианой. Однажды он взял ее с собой на боксерский бой. Двое парней чуть не убили друг друга. «Прекрасный бой», — сказала Джазиана но все равно скучно. Тогда, ответил Дэвид, против скуки есть только одно средство. Гуинплен. Гуинплен это тот мальчик, который зимой чудом не замерз и при этом спас девочку младенца. Над внешностью Гуинплена поработали компрочекосы, когда он сам был младенцем. Ему увеличили рот, рассекли губы, обнажили десна, вытянули уши переломали хрящи, сдвинули с места брови и щеки. После этого швы и рубцы загладили и на обнаженные мышцы натянули кожу с таким расчетом, чтобы навеки сохранить на его лице маску смеха. Гуинплен был скоморохом, он выступал перед публикой. Ничто не могло сравниться с производимым им впечатлением. Он исцелял депресняк одним лишь своим видом. Даже люди в трауре при взгляде на Гуинплена начинали невольно смеяться до неприличия. За ним установилась слава непревзойденного урода. Сам же он не смеялся, смеялось его лицо. Особенно сильное отвращение вызывал он у женщин. В остальном же его тело было правильным. Его лицо должно было бы быть таким же правильным, если бы не компрочекосы. Люди, которые растили Гуинплена, занимались его тренировками. Тело было атлетичным, очень гибким, как раз то, что нужно для акробатов. С того дня, когда Урсус дал ему кровь, прошло 15 лет. Сейчас ему было 24. Урсус и Волк Гома состарились. Слепой девочке исполнилось 16 лет. Она была красавицей. Урсус назвал ее Дея. Гуинплен и Дея любили друг друга. Дея знала, чем она была обязана Гуинплену, потому всю свою жизнь была ему благодарна. Она, в отличие от других, видела душу парня. Насколько Гуинплен был ужасен, настолько Дея была прекрасной. Неудивительно, что парень любил Дею. Если бы не она, у парня давно бы крышу сорвала, а так... Его любили. Каждый из них думал, что было бы со мной, если бы не он или она. 
Если бы Дея была зрячей, она бы никогда не полюбила урода. Если бы Гуинплен не был ужасен, он бы никогда не полюбил слепую. Они нашли друг друга в этой жизни. Но что удивительно, у них еще не было секса. Они даже не целовались. Однажды Гуинплен сказал Дея, что она уродлива, что когда она слышит смех людей, то они смеются с него. Дея ответила, что ей все равно. Она ведь не знала, как это быть красивым или некрасивым. Если Гуинплен делает добрые поступки, значит он прекрасен. Урсус смотрел на своих детей и радовался. Он их вырастил, воспитал, научил многому. Гуинплен помогал своим лицом зарабатывать на жизнь. По имени его почти никто не знал. Зато у него было прозвище – «Человек, который смеется». Дея тоже выступала. Она играла в спектаклях и пела. Старый фургон Урсус заменил на новый. Это был полноценный передвижной театр. Урсус называл его «зеленым ящиком». Теперь уже не он с волком тянул лямки, а две лошади. Еще Урсус нанял для своих представлений двух цыганок. Они еще убирали и есть готовили. В общем, лицо Гуинплена позволяло всем четверым, я и о волке говорю, жить безбедно. А вот если бы не его уродство, тогда они влучили бы жалкое существование. Гуинплен был добрым парнем. В его мечтах было помогать всем обездоленным. Но он понимал, что для этого нужна власть. А ее у него не было и быть не могло. Когда Урсус замечал задумчивость на лице сына, то говорил, чтобы он не гневил Бога потому что Гуинплен может назвать себя счастливчиком. Его лицо уникально, оно приносит ему хороший заработок, в отличие от большинства трудяк. И при этом его любит прекрасная девушка. Популярность Гуинплена среди народа росла, и однажды Урсус сказал, что пришло время покорять столицу. В Лондоне было специальное место для выступлений, куда приезжали артисты со всей страны. Рядом с ними находилась гостиница. Во дворе этой гостиницы актеры и давали свои представления. Успех человека, который смеется, был ошеломляющим. Все ходили смотреть на Гуинплена. Соседние актеры остались без публики. Деньги текли рекой. Как-то на выступление трупы Урсуса Пришел лорд Дэвид в одежде простолюдина, матроса, с другим именем, Том Джим Джек. Он часто приходил смотреть на Гуинплена. Дэвид был в восторге. Сам Гуинплен любил после представления, когда все уже спали, выйти на свежий воздух и немного погулять в одиночестве. Конечно же, актеры, к которым стало меньше приходить зрителей, были не рады успехам Гуинплена. Женщины часто жалели, что их дети такие красивые, в отличие от Гуинплена. Зачем красивое лицо, если оно денег не приносит? Другое дело тот парень с ужасной маской на лице. Вот он деньги лопатой загребает. В общем, завистливые актеры решили действовать. Сначала они стали освистывать представление Урсуса. Но Том Джим Джек сразу по голове давал всем, кто свистел. Тогда они обратились к властям, мол, что-то дьявольское у них, раз к ним так много людей ходит. Вон, даже в церкви перестали ходить, на Гуинплена ходят, а еще пробки создает их театр, ходить честным гражданам мешает. Формально к Урсусу можно было придолбаться только по одному поводу. Волкам не было места в Лондоне. Но власть Урсуса не трогала, не до него ей было. Разговоры о театре Урсуса привлекли к нему еще больше зрителей. Сам старик информацию обо всех доносах и интригах получал от хозяина гостиницы. Гуинплену он ничего не говорил. Не хотел, чтобы ненужные разговоры влияли на актера. Однажды Гуинплен поднял с пола упавшую монету с изображением королевы Анны. Он сказал несколько нелестных слов, 
по поводу ее правления. За что сразу Урсус его раздолбал, чтобы впредь ничего не смел плохого говорить о королевских особах, ведь за это могут казнить. А получилось так, что самого Урсуса вызвали в суд к трем ученым по истории, богословию и медицине. Зачем? Он не знал. Это был допрос о его речах перед своими представлениями. В конце концов его отпустили. Однажды на пьесу Урсуса «Побежденный хаос» пришел кто-то из знати. Это было ясно потому, что кто-то занял место в специальной ложе, которая до этого всегда была пустой. Этим кто-то была женщина. Догадались кто? Ага. Сестра королевы Джазиана. Она весь вечер просидела не улыбнувшись, в то время как публика хохотала. После выступления Урсус, Гуинплен и хозяин гостиницы только и говорили о ней. Хозяин видел, как герцогиня садилась в карету, а потом к ней подсел Том Джим Джек. Дэя, только слушая их разговоры, спросила, можно ли так сделать, чтобы впредь не пускать ее. А Гуинплен? А у него слюни потекли. Впервые захотел ее как женщину, но при этом понимал, что они находятся на разных полюсах жизни, потому лучше о ней даже и не думать. У него и так есть. Дея. Желание обладать женщиной с каждым днем становилось все сильнее. С того дня прошло две недели. Ни герцогиня, ни Том Джин Джек больше не появлялись в театре. При этом Урсуса оставили в покое и власти, и конкуренты. Слава Гуинплена разошлась по всему Лондону. Теперь знать тоже ходила на его представление, переодеваясь в простолюдинов, чтобы не выделяться. Был апрель. Однажды вечером, когда Гуинплен вышел побродить на свежем воздухе, к нему подошел слуга герцогини. Он дал ему письмо и сказал, что завтра будет ждать его в это же время у лондонского моста. «Зачем? Я вас проведу туда, где вас ждут». Когда слуга ушел, Гуинплен прочитал письмо. «Ты безобразен, а я красавица. Ты скоморох, а я герцогиня. Я первая, ты последний. Я хочу тебя, я люблю тебя. Приди». «О как!» Гуинплен несколько раз перечитал письмо. Он не мог поверить в то, что там было написано. Женщина хочет его. Женщина, которая видела его лицо. Причем она красавица. Она герцогиня. Охренеть. В эту ночь он так и не заснул. Потрясение было слишком большим. Он думал, как ему поступить. И только появление утром Дэи вернуло его к жизни. За завтраком он сжег нафиг письмо герцогине. Не успели они позавтракать, как в дверях их фургона появился мужчина с жезлом в руке. Это был особый человек. Он не разговаривал. Единственное, что он делал, это дотрагивался жезлом до кого-то. После этого человек был обязан молча следовать за ним, а слушание грозило смертью. Ни Урсус, ни Гуинплен, чтобы не тревожить Дэю, не сказали ни слова. В те времена арест без объяснения причин был нормой. Урсус следил, куда полицейские вели сына. Отвели в тюрьму. Урсус понял, что дело дрянь. Наверное, это из-за того случая с монетой, когда Гуинплен высказывался о королеве Анне, подумал Урсус. Гуинплену реально было страшно. Он впервые оказался в месте, где от него ничего не зависело. Его вели в подземную камеру. Там Гуинплен увидел голову мужчину, которого пытали. Он что-то хрипел, значит еще был жив. Ему было лет 50-60. Его придавили огромной чугунной плитой, на которую положили камни. Шериф велел Гуинплену подойти к нему поближе. А потом спросил у бедолаги, узнает ли он парня перед собой. Мужчина еле выдавил из себя, что узнает, и расхохотался. И тут Гуинплена прорвало. 
Я не виноват, я ничего не знаю, я не знаю этого человека. Отпустите меня, бедного артиста. Вы не артист, сказал шериф. Вы лорд Фермен Клен Чарли, барон, маркиз и пер Англии. Шериф достал какие-то бумаги и стал читать. 29 января 1690 года на безлюдном побережье Портленда был злонамеренно покинут десятилетний ребенок, обреченный тем самым на смерть от голода и холода. Ребенок этот был продан в двухлетнем возрасте по приказу короля Иакова II. Ребенок этот, лорд Ферман Клен Чарли, законный и единственный сын покойного лорда Клен Чарли. Ребенок этот – наследник всех владений и титулов своего отца. Поэтому в соответствии с желанием короля ребенка продали, изуродовали и объявили пропавшим бесследно. Ребенок этот был воспитан и обучен с целью сделать из него скомороха. Он был продан двух лет от роду после смерти отца королю. Лорд Ферман Клен Чарли в двухлетнем возрасте был куплен мною, ниже подписавшимся, а обезображен парнем по имени Хардкванон. Ребенок был нами предназначен стать маскою смеха. Способом, известным одному только Хардкванону, ребенок был усыплен и изуродован незаметно для него, вследствие чего он ничего не знает о произведенной над ним операции. Он не знает, что он лорд Клен Чарли. Он откликается на имя Гуин Плен. Хардкванон – единственный человек, который умеет делать подобную операцию. И это дитя – единственный в наше время ребенок, над которым она была произведена. В то время как мы пишем это, Хардкванон находится в тюрьме. Сохранить это дело в тайне мы поклялись королю, но не Господу, в чем и подписываемся. Аминь. Тут же была и фляга, в которой нашли письмо. Гуинплен узнал ее. Сам же Хардкванон в последний раз захохотал, глядя на свое творение, и помер. Сказать, что Гуинплен был потрясен, это ничего не сказать. Парень находился в шоковом состоянии а добил его Баркельфедра. Он рассказал, что это он откупорил доставленную ему флягу, что теперь Гуинплен находится почти на равных с королем, что теперь он богат и что теперь он должен будет жениться на герцогине, дочери короля. Гуинплен от переизбытка чувств потерял сознание. Как нашли фляжку? Все просто. Моряк нашел на берегу выброшенную фляжку. Передал ее куда следует. Баркельфедра прочитал содержимое. Об этом доложил королеве и лорд-канцлеру. Факты перепроверили. Хардкванона нашли. Все подтвердилось. Было решено восстановить в правах Пера. Тем более, что в этом случае можно было поглумиться над Джозианой. Ведь она должна была выйти замуж за наследника Клен Чарли, красавца Дэвида, а теперь, значит, за чудовище Гуинплена. А именно так и хотели отомстить Джазиане, Баркельфедра и королева Анна. Расследование велось так секретно, что ни Джазиана, ни Дэвид не знали об этом, а Дэвиду появление брата было ой как невыгодно. Он ведь сам лишался таким образом титула лорда и всего остального – замков, лесов особняков, дворцов, поместий. Баркельфедра был уверен, что теперь новый лорд Клен Чарли станет его должником. Кстати, визит Джазианы на выступление Гуинплена организовал Баркельфедра, чтобы герцогиня потом понимала, кто станет ее мужем. Когда Гуинплен пришел в себя, была ночь. Он находился у себя во дворце. Рядом стоял Баркельфедра. Он рассказал парню обо всех принадлежащих ему землях, вассалах, титулах, 
с кем в родстве он состоит. Также Баркель Федра дал ему деньги, которые передала королева. Гуинплен сразу захотел отдать эти деньги Урсусу. «Это невозможно», — сказал Баркель Федра. «Вы находитесь в 40 километрах от Лондона. Никто не знает, что вы здесь. Сюда мы попали только потому, что у меня есть ключ. Завтра вы отправитесь в Палату Лордов, чтобы предстать перед ними». Чтобы стать милордом, нужно проститься со своей прежней жизнью. Вы согласны на это? Да, ответил Гуинплен. Когда он остался сам, стал думать о своей новой жизни. Теперь у него было все. Он представил, как будет выступать в палате лордов. Он расскажет им, как страдают простолюдины, что нужно сделать, чтобы им стало жить легче. И только утром он вспомнил о своей Дее. Урсус прождал Гуинплена до вечера, потом пошел назад к своему театру. По дороге думал, что значит так тому и быть. Если Гуинплена забрали власти, значит был повод, значит заслужил, ну и по делам. И Дея его оставит, узнав, что Гуинплен не вернется. Вот здорово, теперь он снова останется со своим волком. Вечернее представление без Гуинплена пришлось отменить. Когда Урсус вернулся, Дея спала. Он думал, что известие о том, что Гуинплена забрали в тюрьму, убьет ее. У Деи было слабое сердце. Она проснулась. Урсус не смог ей сказать о ее любимом. Тогда он приказал цыганкам готовиться к выступлению. Те посмотрели на него, мол, ты что? Ну, стали готовиться. Тогда Урсус заговорил голосом Гуинплена, а он был классным имитатором, чтобы у Деи создалось впечатление, что все в порядке. Урсус имитировал шум толпы, крики животных. В общем, Дея тупила долго, пока не догадалась, что все это подстава. Хозяин гостиницы сказал Урсусу, что приходил директор соседнего цирка, и предложил продать ему фургон, пьесу, слепую, волка и самого Урсуса. На это Урсус ответил, что Гуинплен вернется. А еще приходил полицейский, он передал вот это. Урсус узнал одежду сына. Он побежал снова к тюрьме. Зачем? Сам не понимал. Постояв у тюрьмы, старик увидел, как приоткрылись ворота, и из них вышли полицейские. Они вынесли гроб. Кладбище было через дорогу, потому гроб понесли туда. Урсус решил, что в гробу лежало тело его сына. Он зарыдал. На самом же деле похоронили Хардкванона, но Урсус об этом не знал. На утро он вернулся в гостиницу. Там его уже ждал судебный пристав и Баркельфедра. «Вы держите волка, он домашний». Завтра, чтобы вас в это же время не было в Англии, иначе волка убьют, а вас посадят в тюрьму. Хозяин гостиницы был рад избавиться от Урсуса, чтобы не привлекать внимание властей. Потому посоветовал отправляться сегодня же в час ночи на голландском судне. А как же мой фургон? Так продайте его. Хорошо, сказал Урсус. Я так и сделаю. Но мой друг Гуинплен... Гуинплен умер, ответил Баркельфедра. Досталось и хозяину гостиницы. Его арестовали за то, что он позволил бродягам остановиться в своем заведении и таким образом нарушать закон. У вас отберут патент, оштрафуют и посадят в тюрьму. Гостиницу придется закрыть в назидание другим. Гуинплен проснулся в своем дворце. Первой мыслью была, где Дея. Они впервые в жизни были разлучены. Гуинплен стал искать выход из дворца, чтобы поехать к любимой и Урсусу. Дворец был огромен. Это был лабиринт, по которому блуждал Гуинплен. Ни одного слуги, никого. Ходил и вдруг услышал, как где-то течет вода. Пошел на звук. Это была ванная, 
зеркальная. Рядом с ванной стояла кровать, на которой спала женщина, почти голая. Гуинплен узнал ее, это была герцогиня. До этого он никогда не видел перед собой почти голой женщины, да еще и такой красивой. В общем, пацан стоял и втыкал, не мог пошевелиться. Он ее хотел, да я. Он о ней даже не думал. Джазиана проснулась, быстро надела халат, а потом увидела парня. Она кинулась ему на шею. «Как ты вошел сюда? А ладно, пофиг, я люблю тебя, я хочу тебя». Люблю за то, что ты чудовище из комарох. Это ведь так круто иметь любовником такое посмешище. Ты будешь у меня первым. Давай. Халатик распахнулся. Гуин пленно все это смотрит. В общем, у Джазианы явно с головой были проблемы. Она хотела Гуин плена только потому, чтобы потом всем хвастаться, что она спала с уродом. Ты чудовище лицом. Я чудовище душою, потому и люблю тебя. Не успел Гуинплен расстаться с девственностью. Их отвлекли. Неожиданно Джазиана получила письмо от королевы. Она попросила Гуинплена прочитать его. Вернее, даже не попросила, а приказала, как своему слуге. В письме королева сообщала сестре о том, что теперь ее мужем должен стать новый лорд Клен Чарли. Гуинплен который сегодня будет представлен в Палате Лордов. Настроение Джазианы резко изменилось. Ну раз вы мой муж, валите отсюда. Здесь место для моего любовника. Я ненавижу вас. Ох уж эти девушки, как же вас порою сложно понять. Еще чуть-чуть, и Гуинплен бы переспал с самой завидной девственницей Англии. И тут такой облом. Пока он пытался понять, что с ним происходит, в комнату вошел мужчина. Том Джим Джек! Гуин Плен? Ты что здесь делаешь? А ты что? Гуин Плен, я не отвечаю на вопросы. Том Джим Джек, я тоже не отвечаю на вопросы. Гуин Плен, Том Джим Джек мое не настоящее имя. Том Джим Джек, Гуинплен тоже не настоящее мое имя. Гуинплен, я у себя дома. Том Джим Джек, это я у себя дома. Так, хватит повторять за мной, жалкий шут. Хорошо, будем драться на шпагах. С тобой только на кулаках. Шпаги, оружие джентльменов. Знай, я контр-адмирал. А я пер Англии. Лорд Клен Чарли. <смех> Ох ты, шутник! Но улыбка быстро прошла с лица Дэвида, когда вошел Бартель Федра с каким-то незнакомцем. Этот незнакомец обратился к Гуинплену. Он сказал, что прибыл за милордом по указанию ее величества королевы. Гуинплена повезли в Лондон в палату лордов в шикарной карете. В общем, Везли его целый день, хотя там расстояние от Виндзора до Лондона понты 40 километров. Над Гуинпленом провели обряд посвящения в Пэре, и после этого он вошел в палату лордов как равный среди других лордов. На повестке дня одним из вопросов был вопрос об увеличении на 100 тысяч фунтов ежегодного содержания супруга королевы. Для сравнения... Предлагалось запретить принимать в больнице больных, которые не смогут внести один фунт на оплату похорон в случае своей смерти. Многие лорды уже знали, что среди них появился новичок. Причем это вчерашний скоморох. В палате лордов пацаны только и говорили об этой новости. Плюс к этому стала известна реакция Джазианы на приказ королевы выйти замуж за Гуинплена. Герцогиня согласилась и сказала, что теперь заведет любовником Дэвида. При голосовании об увеличении содержания супруга королевы каждый лорд поднимался и высказывал свое мнение. Все голосовали за то, чтобы добавить 100 косарей мужу королевы. 
подошла очередь Гуинплена. Он сказал, что против этого. Нехило так. Пацан в первый день показал, что у него яйца есть. Все сразу на него посмотрели. Гуинплен взял слово и высказал все, что думает об этих богатых лордах. Он рассказал, каково это быть бедным. Ваше счастье, господа, построено на несчастье других людей. Это долго не будет продолжаться. Народ возьмет свое, если вы не одумаетесь. Я замерзал, я голодал. Вчера был актером, сегодня я лорд. Вы не знаете, каково это быть нищим. Есть девочки, которые уже 8 лет занимаются проституцией, а в 20 они уже старухи. Законы, которые вы здесь принимаете, ужасны для людей. Я не верю, что муж королевы уж так нуждается в дополнительных 100 тысячах. Пусть лучше в больницу принимают больного бедняка, не требуя с него заранее оплаты за погребение. В хижинах нет кроватей, и матери вырывают в земляном полу ямы, чтобы укладывать в них своих малюток. Милорды, знаете ли вы, кто платит налоги, которые вы устанавливаете? Те, кто умирает с голоду. Вы идете по ложному пути. Вы увеличиваете нищету бедняка, чтобы возросло богатство богача. Я ненавижу королей. Это король меня продал и сделал чудовищем. А как распутны ваши женщины? Сегодня я узнал, что женщина, которую любил мой отец, стала любовницей Карла II, когда отец был в изгнании. Если народ погибнет, то и вы погибнете. Как вы этого не понимаете? Элита нации какое-то время внимательно его слушала, а потом, потом расхохоталась. Смотреть без смеха на Гуинплена было невозможно. Лорды начали травить парня, они оскорбляли его, потешались, издевались, бросали монеты. Не такого приема ожидал Гуинплен, он-то надеялся. Заседание палаты лордов пришлось закрыть. Когда Гуинплен вышел на улицу, то увидел нескольких лордов, которые спорили между собой. Это Том Джим Джек высказывал пацанам, что во многом Гуинплен был прав, когда говорил в палате. А вы, что же вы все накинулись на одного? Как вы могли смеяться над ним? Он же не виноват, что его таким сделали. Посмотрел бы я на вас, как бы вы выступали в палате, хреновые выпускники Кембриджа и Оксфорда, которые только штаны там протирали. Так что, пацаны, я каждого из вас вызываю на дуэль. Будьте готовы, что я вас всех пришью. Посмотрю я, как вы потом, суки, смеяться будете. Можете уже выбирать себе места для могил козлы. Я считаю оскорбления, которые вы нанесли ему, личными. Гуинплен подошел, он понял, что Том Джим Джек не совсем тот, за кого себя выдавал. Он поблагодарил заступника и сказал, что это его забота ответить на оскорбление. Том Джим Джек дал пощечину Гуинплену. Вы в своей пламенной речи оскорбили мою мать, так что завтра мы будем с вами биться на смерть, мой дорогой брат. Гуинплен решил бежать из Лондона. Не сложилась у него роскошная жизнь. Ночью он шел в гостинице, где должен был стоять фургон Урсуса. Он хотел видеть Дэю, но гостиница оказалась заколочена. Он осмотрелся. Ярмарочная площадь была пустынной, ни одного фургона на ней не было. Гуинплен понял, что здесь произошло что-то нехорошее. Он побрел к Темзе, это река в Лондоне. В эту минуту он думал, что вся его жизнь рухнула. Во всем происшедшем парень винил себя. Жил себе счастливо, нет же, потянуло на роскошь, и все рухнуло. Но ведь я хотел людям помочь подумал он. Если бы меня не стало, тогда актеров перестали бы преследовать, и Урсус с Дейей снова были бы в безопасности, ведь их прогнали только для того, чтобы у меня не было соблазна к ним вернуться. Вот как размышлял Гуинплен. В таком состоянии он задумался 
о самоубийстве. Он разделся. В блокноте написал, чтобы его брат Дэвид занял его место и был счастлив. Гуинплен уже был готов прыгнуть в воду, как вдруг почувствовал, что ему кто-то лизал руку. Это был волк Гома. Волк вернул его к жизни. Гома побежал к пристани. Гуинплен пошел за ним. Волк привел парня к судну. На нем стоял старый фургон Урсуса, который все время прицепом возили за новым. Новый же Урсус продал. Гуинплен увидел отца. Дея лежала рядом. Только вот у нее была лихорадка. Она не перенесла разлуку с любимым. Девушка умирала. Любое потрясение могло вызвать ее смерть. Судно отчалило от берега. Оно плыло в Роттердам. Это Голландия. Урсус с Деей не видели Гуинплена. Он наблюдал за ними со стороны. Когда Дея встала, она начала петь песню из их пьес. Гуинплен подхватил ее пение. И Урсус и Дея были, мягко говоря, удивлены. Не каждый день покойники возвращаются. Любимые радовались друг другу недолго. Сердце Деи не выдержало такого потрясения. Она умерла на руках Гуинплена. Последние ее слова были «Свет! Я вижу свет!» Урсус зарыдал. Гуинплен с улыбкой на лице пошел вслед за Деей, прямо в воду. Когда Урсус пришел в себя, Гуинплена уже не было. Волк стоял на самом краю палубы, глядел на море и жалобно выл. Вот такая история, друзья.